Este vídeo tratará sobre el siglo XIX. Voy a estar hablando sobre la historia de este siglo, desarrollando su literatura, cuyo periodo era denominado realismo, y mencionaré escritores profundizando en las escritoras de la época. Sobre el siglo XIX. Este siglo está principalmente caracterizado por los grandes y acelerados cambios en las estructuras económicas, tecnológicas, políticas y sociales de los países. La economía y tecnología sufrirían dos fuertes revoluciones industriales, la primera entre 1750 y 1840 y la segunda entre 1880 y 1914, en las que se da este gran proceso de transformación. En cuanto a la política, se producen revoluciones contra la monarquía absoluta, que es reemplazada por las democracias censitarias, se expanden las ideas políticas republicanas y liberales opuestas al absolutismo monárquico. Por diversas razones, entre las que se encuentran el aumento de jornada laboral, negación entre la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez, se da un movimiento obrero y se crean los sindicatos, en los que los trabajadores defienden sus derechos y los reivindican mediante huelgas. Durante el siglo XIX, las mujeres ocupaban un papel secundario, siempre por detrás del hombre. Durante esta época, la sociedad era muy católica y, según la Iglesia, las mujeres debían ser esposas obedientes y amas de casas al servicio de la familia. Eran los hombres los que debían encargarse de las cosas importantes. Sin embargo, es a finales de este siglo cuando se empiezan a hacer demandas. Derecho a la educación, mejora las condiciones laborales, las pocas que podían trabajar, derecho al voto, derechos civiles... El derecho a voto. Durante el siglo XIX, la mujer no tenía derecho a votar. De hecho, era algo que los hombres no tenían en mente. El voto femenino fue una hazaña conseguida por Nueva Zelanda en 1893. No obstante, no fue hasta 1933 que a todas las mujeres se les permitió votar por primera vez en España. En cuanto a la educación, en España, según la Ley Reguladora de la Enseñanza de 1857, se obligaba a que ésta fuese obligatoria de los 6 a los 9 años, y en caso de no poder ser pagada sería gratuita. Esto fue un gran logro de la época, ya que en la sociedad de 1850 el 80% de las mujeres eran analfabetas y la mitad de los niños estaban sin escolarizar. En 1870 nace la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, un proyecto educativo español con el objetivo de ofrecer a las españolas de clase media la oportunidad de acceder a una enseñanza académica y científica. Rasgos del realismo. El realismo surge en Francia y se desarrolla principalmente en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX. A España llega con retraso de la mano de la burguesía, el realismo describe el mundo sin idealizarlo, representándolo de manera objetiva. A continuación, vemos los principales rasgos característicos de este periodo. Verosimilitud y objetividad. Rechaza lo sentimental y subjetivo, ya que se busca reflejar la realidad. Exponiendo problemas políticos, humanos y sociales, según una mentalidad burguesa materialista e individualista. Influencia del positivismo. Es influenciado por la filosofía positivista, Adopta los postulados del método científico, tratando así que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. Incluían en la literatura estos métodos experimentales empleados en las disciplinas científicas. Observación y descripción detallada. Al querer reflejar esa realidad de manera tan exacta, abundan descripciones detalladas, tanto del ambiente y realidad física, como de los rasgos psicológicos. La narrativa, el género por excelencia. Los escritores prefieren cultivar el género narrativo, ya que les permitía plasmar de manera más adecuada la realidad y además es más objetiva que la poesía. El narrador en el realismo es omnisciente, lo sabe todo sobre los personajes y lo que esconden en sus mentes. Este narrador permite a sus personajes explicarse a través del diálogo. Interés por la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más por la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponentes. El autor se documenta visitando los ambientes y lugares, conversando y tomando notas de los mismos, que luego usa en sus obras para que den la sensación de realidad que busca. Personajes con necesidades reales. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por necesidades reales. La historia muestra a los personajes como testimonio de una época, de una clase social, un oficio, etc. En muchas novelas estos pertenecían a la clase media, sin embargo también empezaron a aparecer de manera más principal figuras de proletariado y personajes marginales. Adaptación del lenguaje. Se da un estilo sencillo aunque preciso, ya que se buscaba claridad y exactitud. El lenguaje utilizado en los diálogos de esas obras 
abarca diversos registros y niveles, ya que expresa el habla común de todas las capas de la sociedad, e incluso reproduce el habla popular, el registro coloquial y las características propias de las hablas regionales, adaptando el lenguaje a la condición social de cada personaje. Marco de la novela realista Los escritores realistas situaban sus historias en un tiempo contemporáneo y elegían un espacio que era en la mediana o gran ciudad, apareciendo también escenarios rurales. Estos fueron algunos de los autores y autoras más relevantes del realismo, tanto nacional como internacionalmente. Cecilia Boll de Faber Emilia Pardo Bazán Rosario de Acuña y Villanueva Sofía Casanova Pedro Antonio de Alarcón Benito Pérez Galdós Vicente Blasco Ibáñez José María de Pereda, Emile Zola y Leopoldo Alas Clarín. A continuación, desarrollaré brevemente las biografías de las autoras mencionadas. Cecilia Boll de Faber. Nació en Morges, Suiza, el 24 de diciembre de 1796. Hija del hispanista Juan Nicolás Boll de Faber, que fue uno de los principales impulsores del romanticismo en España. Y de la también escritora Francisca Larrea. Entre 1805 y 1813, Cecilia vive en Hamburgo, Alemania, donde adquirirá su educación a la antigua usanza. Con 17 años, volvió a Cádiz. Contrajo matrimonio en tres ocasiones, quedándose viuda en las tres, y el último de ellos le trajo la ruina económica. Aunque rechazaba la política, escribió varias novelas tomando una clara postura a favor del antiguo régimen, al igual que su madre. Escribió gran parte de su obra en francés, en alemán y en español. Para escribir, tomó el seudónimo de la población de Ciudad Real, Fernán Caballero. Gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento, lo envié a Madrid, trocando para el público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero, explicó la autora. Es considerada como una de las impulsoras de la renovación de la novela española, de mediados del siglo XIX, que aparecerá en el realismo y naturalismo de las décadas posteriores. Sus obras unirán escenas costumbristas y populares. Entre sus obras más destacadas encontramos La Gaviota, escrita en francés, publicada por entregas en formato folletín por el periódico de la época El Heraldo. La novela puede ser dividida en dos partes. En la primera se nos muestra la vida sencilla y virtuosa de los habitantes de una aldea, mientras que en la otra, la vida ya de Sevilla, abierta en parte a las costumbres extranjeras, pese a la dignidad de la aristocracia local. Su personaje principal, Marisalada, es el prototipo de una mujer española pasional, independiente y egoísta que terminará viviendo en una mísera vida. En 1852 publicaría Clemencia. Contiene algunos elementos autobiográficos relativos al desdichado primer matrimonio de la autora con el capitán Planels. La novela, triste, trata de enseñar que la paciencia y la resignación son virtudes indispensables y que solo venciendo con fuerza de ánimo las adversidades del destino se puede alcanzar la verdadera serenidad de espíritu. Cecilia fallece en Sevilla el 7 de abril de 1877. Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en A Coruña y falleció en Madrid el 12 de mayo de 1921. De joven, Emilia pudo recibir una buena educación gracias a las posibilidades económicas de la familia y al convencimiento de su padre sobre los derechos de la mujer, quien influyó mucho en que Emilia luchase por las mujeres y se reivindicase. Estos estudios los supo aprovechar, convirtiéndose en novelista, poetisa, periodista, traductora, crítica literaria, editora, catedrática, universitaria, conferenciante y la introductora del naturalismo francés en España. Pardo Bazán incorporó en sus escritos sobre la necesidad de modernizar la sociedad española y defendió en sus publicaciones la enseñanza a la mujer de forma obligatoria y ofrecer un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que disfrutaban los hombres. Emilia intentó ingresar en la Academia de la Lengua, sin embargo fue rechazada tres veces. Entre sus obras podemos destacar Los Pazos de Ulloa, publicada en 1886. Dentro del realismo literario español es la novela que mejor ejemplifica la corriente naturalista, al reflejar la aceptación de las teorías positivistas aplicadas a la literatura por el escritor francés y padre del naturalismo, Émile Zola. La Madre Naturaleza, publicada en 1887, es la continuación temática y cronológica de Los Pazos de Ulloa, 
ya que fue la conclusión de la historia de los personajes. Esta novela fue considerada en el momento de su aparición como uno de los ejemplos más ortodoxos del naturalismo en España, a pesar de sus diferencias con las prescripciones de Emile Zola. Rosario nació en Madrid el 1 de noviembre de 1850. Tuvo graves problemas de visión toda su vida. A pesar de esto, se pudo educar en un colegio de monjas. Contrajo matrimonio a los 25 años, del que se separó rápidamente por repetidas infidelidades. Su carrera literaria se inició brillantemente como poeta y dramaturga. Fue la segunda mujer que estrenó en el Teatro Español de Madrid, algo que solo había logrado antes Gertrudis Gómez de Avellaneda. Para poder estrenar su obra El Padre Juan, tuvo que crear su propia compañía y alquilar este teatro para poder ponerlo en escena, ya que ninguna otra compañía se atrevía. Sin embargo, a pesar de haber superado la censura previa y contar con el permiso pertinente, el gobernador de Madrid ordenó la clausura del teatro y la interrupción de las funciones. A pesar del escándalo, dos años más tarde volvería al Teatro Español con La Voz de la Patria. En 1911, indignada ante la noticia de que un grupo de estudiantes había atacado a dos universitarias, escribió una carta a su amigo Luis Bonafó, editor de El Internacional en París. Es también reproducido en los periódicos El Heraldo de Madrid y en El Progreso de Barcelona. Esto causó tal escándalo que causó una huelga de estudiantes cerrando todas las facultades españolas ante tal ofensa a los estudiantes. Ante la perspectiva de ir a prisión, Rosario tuvo que exiliarse en Portugal y tras cuatro años regresó del exilio gracias al indulto propuesto para ella por el conde de Romanones. Falleció a causa de una embolia cerebral en su casa de la Providencia, en Gijón, el 5 de mayo de 1923. Sofía Casanova Nacida en Almeiras, La Coruña, el 30 de septiembre de 1861. En 1876, su madre decide trasladarse a Madrid. Por aquella época, Sofía empieza a escribir y publicar sus primeros poemas. En la capital, entabla amistad con mucha gente importante, como Ramón de Campoamor. Fue tal la fama que empezó a cosechar la joven poeta, que llegó incluso a participar en reuniones literarias en la corte del rey Alfonso XII, el cual, admirador de su obra, corrió con los gastos de la edición de un libro con sus versos. Conoció a Vincenti Lutoslavski y se casó con él el 19 de marzo de 1887, instalándose en Drodowo, un pueblo al norte de Polonia. La carrera diplomática de su marido llevó a Sofía a viajar hasta Londres, Moscú, París, Roma, lo que la llevó a aprender hasta seis idiomas. Sin embargo, la pareja se separó y Sofía volvió a Madrid. Allí comenzó una labor como colaboradora en la prensa más importante del país, destacando ABC. Primera Guerra Mundial Viajaba con frecuencia a Polonia, donde vivían sus hijas. En uno de estos viajes, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Después de un mes, abandonó la zona rumbo a Varsovia, donde se hizo enfermera de la Cruz Roja. Desde la capital polaca, comenzó a escribir una crónica de la guerra, para el diario ABC, que la nombró corresponsal de guerra en Europa Oriental. Debido al avance alemán, Sofía y sus hijas tuvieron que exiliarse a San Petersburgo, donde fueron testigos de la Revolución Rusa. De regreso a España, Sofía publicaría dos obras acerca de este suceso, de la Revolución Rusa y la Revolución Bolchevista, diario de un testigo. Segunda Guerra Mundial Desde Varsovia, Sofía relataría sus impresiones sobre la Guerra Civil Española, posicionándose abiertamente a favor del bando nacional y declarando que el golpe de Estado, provocado por un sector del ejército, traería momentos de desarrollo y esplendor para España. Aquel fue el motivo por el que Franco le invitó a entrevistarse con él en 1938. La Segunda Guerra Mundial estalló, nuevamente en uno de sus viajes a Polonia. Sofía huyó a una aldea de Polonia, donde vivió con cierta seguridad. Sin embargo, consideró inadmisible y denunció la brutalidad nazi en los campos de concentración. También escribió contra la ocupación alemana en Polonia, algo que le acabaría costando su trabajo en el ABC. Sofía Casanova murió el 16 de enero de 1958 en Polonia. Si has llegado hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo y si te ha gustado, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.